hekima yako nimesemaje mm jipime kunaaje ya kupimwa na mtu jipime kwa nini nasema jipime vipimo vya kibinadamu vina makosa lakini ukijikosoa we mwenyewe ni bora zaidi haleluya jipime hekima yako iko wapi jipime kaa chini fanya tathmini jikosoe we mwenyewe anza kujiangalia kwamba hivi nilivyo ni sawa na ukiweza kujikosoa mwenyewe mshukuru Mungu maana kwa asili binadamu hapendi kujikosoa kwa asili anapenda kujitetea kwa asili anapenda kuwa sehemu iliyo salama lakini jipime wewe mwenyewe hekima neno hekima lina maana nyingi sana lina maana nyingi lakini kuna hekima ya dunia kuna hekima ya kimungu hekima ya kiroho ni hekima mbili tofauti hekima ya dunia ina chanzo chake na hekima ya kimungu ina chanzo chake hekima ni nini hekima katika lugha ya kimungu ni uwezo wa ndani ni uwezo wa ndani wa kufikiri na kutenda kwa kutegemea elimu ya kimungu haleluya kuna elimu ya kidunia lakini kuna elimu ya kimungu nakupa mfano elimu ya kidunia inasema hivi ukimuona adui yako mkanyage malize kabisa hekima ya kimbingu inasema akubigae shavu hili mgeuzie la pili mshike mkono jirani yako mwambie umeelewa ziko tofauti kabisa hekima ya dunia inasema akikutendea ubaya muonyeshe we una nguvu kuliko yeye hekima ya dunia inasema sikiliza ya kimbingu samahani hekima ya kimbingu yenyewe inasema hivi usilipe baya kwa tofauti kabisa hekima ya kidunia inasema kama unaona mtu anapanda mahala fulani na wewe hapo mahali unapataka usimruhusu hekima ya kimbingu inasema umtendealo mtu litakurudia kwa hiyo kabla ya kumtendea jiulize likinirudia nitafurahi au nitalia ni hekima mbili tofauti kabisa Mungu ana hekima yake na dunia ina hekima yake fungua kitabu cha mithali sura ya tatu. Mithali oh, samani mithali sura ya tatu. mimi nitatumia Kiswahili cha kisasa wewe tumia kile cha 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 kizamani na kuna bwana mmoja huyu ndugu yetu aliyetusomea hapa sio kama una mic unaweza ukatumia hii microphone kama wataalamu wetu wa sauti wanatoruhusu hata mimi naweza kuwa shemasi nikampa mkiniruhusu nimpe hii asante sana Soma Kiswahili cha zamani kidogo. Alafu utaangalia Kiswahili cha kisasa. Katika fungu hili Kiswahili cha zamani kilifanya kazi nzuri kuliko cha kisasa kwenye hili fungu. Na wasomaji wa Biblia usipende tafsiri kuwa na tafsiri nyingi. Fungu la ngapi ulisoma ndugu yangu? Fungu la 13. Haya, anza fungu la 13. Twende. Nasema, mm. heli mtu mm. yule aonaye hekima. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apatayo ufahamu na mtu yule apatayo ufahamu 14 mhm maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya kama fahamu. kuna biashara inayolipa ni biashara ya kupata hekima anasema hii biashara inalipa kuliko biashara ya kitu gani ya fedha ya fedha endelea na faida yake e. ni nyingi kuliko dhahabu safi yani sasa hivi hapa ukiuliza katika masuala ya masoko wafanya biashara walioko hapa sasa hivi ambao wananisikiliza wakubwa mabenka walioko hapa sasa hivi ukiwa na dhahabu ukaweka bank bank na kuamini kwa sababu dhahabu ina thamani lakini anakuambia kama kuna kitu ambacho kina thamani kuliko dhahabu ni hekima 
Hii biashara ya hekima inalipa kuliko vitu vingine vyote. Lakini leo ukamwambia mtu ya kwamba mimi nina dhahabu anakuambia una kitu cha maana sana. Lakini sikiliza, dhahabu yako haina maana kama ukipata hekima. Hii inalipa sana. Bahati mbaya watu walio wengi wako tayari kutafuta dhahabu, lakini hawako tayari kutafuta hekima. Hii ndio shida kubwa sana. Hawako tayari kutafuta hekima. Hapa tulipo kaa namna hii hapa. Nikakuita hapa, nikakwambia kuna bingo imekuangukia. Milioni 20 zinakupatia. Pop. Alafu nije kukagua baada ya miezi sita. Unaweza kuta mtu hana hela yoyote. Maana ana pesa lakini hana hekima. Kuna mtu sasa hivi hapa ukampa shilingi elfu kumi. njoo mkague baada ya miezi sita. imezaa ana shilingi laki tano. Lakini kuna mtu kipa shilingi elfu kumi anakwambia haitoshi hekima. Hekima inakufanya uone mambo tofauti kabisa. Wakati mmoja akiona elfu kumi haitoshi, mwingine anaiona elfu kumi ni mtaji wa kutosha kabisa. Aba unaweza kumsogeza kwenda mahala fulani. Kuna mtu kimwangushia laki moja akamwambia laki moja yapo cha kwanza unachokwenda kununua ni nini anakwambia redio Redio Vipi sema nilikuwa na hamna nini na redio Mungu atusaidie sana Mmeshanizoea sana kwa hiyo mnajua staili yangu ya ufundishaji mnajua nalenga wapi zaidi nina uchungu na vijana kuliko akina mzee Muso Akina mzee Muso walipiga maisha yao huko zamani. Lakini kuna kizazi kinapanda hapa, chawa vijana hapa. Wanakuja kanisani tunawaimbia nyimbo, wengine ni waimbaji wanaondoka. Lakini ukauliza, kesho katika maisha yako, watoto wako unaokuja kuzaa, watarifi nini? Kijana mdogo unamiliki una simu ya milioni nne huna kiwanja. Milioni nne anayo hapa anatishia watu ili akaposti kwenye Instagram anakwenda kupiga picha na ile simu yake kwenye kioo ili kule ionekane na macho matatu kuna macho matatu ya kubandika siku hizi yapo kari yako unaenda hapo unachukua unalibandika liko hapo lakini muulize kijana una kiwanja wapi anakwambia huu ni muda wangu wa kutanua maisha nitakuja kununua kiwanja baada sikiliza ujanani ni wakati wa kupanda mbegu uzeeri ni wakati wa kuvuna Huwezi kuvuna ambacho hujakipanda wewe. Hata kidogo. Kijana mwenye hekima, kila senti anayoitumia, anajiuliza swali itazaa nini? Ukiona unatoa senti yako na huko inakoenda hakuna mazao, weka mfukoni. Ukishindwa kabisa, njoo unione, nikupeleke milima ya upareni. Ukafundishwa ubahili. Ukirudi hapa utajua kutunza hela. kijana Ni nina uchungu na nyie kuliko wengine wote na niko serious nikiona vijana bado hajashtuka kuhusu maisha naumia nasema hivi huyu kesho kesho yake ikoje huyu Unamuliza kijana yuko chuo unamuliza unasoma ndio ili nini nakwambia nimalize degree baada ya degree kwa anamaliza masomo anarudi anakwambia nimekaa nyumbani unamuliza unafanya kitu gani tunasubiri serikali itangaze ajira sikiliza Mungu akufungue akili utofautishe kati ya siasa na halisi Mtu asikudanganye hapa tutatoa ajira na unasema ndio ajira zinatoka nenda kaangalie interview ambazo zinafanyika wanatafuta nafasi 15 wamekuja kuomba kazi watu mbili. Niambie wewe ambao ungekuwa kwenye interview unachagua watu ungechagua kwa gezo gani Alafu ukizingatia kuna kimemo hapa. Katika hao kuna wavimemo. Mwisho nafika tu watu mtu anatazama anasema furushi la maboksi kuanzia hapa kwenda hivi tutawakagua. Aya kutoka hapa kwenda hivi choma moto. Habari imeisha. Wazee wa kanisa mtanisamee nimechomekea tu hii kidogo. Sikilizeni. Tusipo hizi mimbari hizi. Viongozi mnaoni sikiliza wa dini. Mimbari hii ni muhimu sana kutengeneza akili za watu au kuziharibu akili za watu. Mimbari hii hii hapa. 
ili ni eneo sensitive sana kuliko nafikiria ndio maana ukanyaga hapa kuongea omba mara saba mwambie Mungu nipe hekima maana hapa unaweza ukaharibu watu hapa unaweza ukatengeneza watu hapa 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 unaweza ukatengeneza magaidi hapa ukatengeneza wazalendo hapa hapa kwenye mbari hii ukatengeneza watu ambao ni wakorofi ukatengeneza wapole hapa hapa kwenye mbari hii ukatengeneza wavivu ukatengeneza wachapakazi mimbari hii hii unaweza kuambia watu yote yawezekana kwa imani funga na kuomba bwana atakupa Watu wataanza kuomba wapate magunia ya mchele. Wanafunga na kuomba baba, shusha gunia la mchele baba. Maana tuliambiwa na mchungaji. Na nakwambia ukafanya maombi chumbani kwako. Likashuka gunia la mchele chumbani, usile. Hilo sio la Mungu, usije ukala. Usije ukala. Umechezewa mchezo na shetani hapa. La Mungu liko hivi, Bwana atazibarika za mikono. Yeah. Nenda kafanye kazi udai hadi baraka hapo sasa. Kuwa na sababu ya kwenda kwenye maombi. Mwambie Mungu nimeanza mradi wa kuku, shusha baraka. Wewe unasema Mungu barika zangu, Mungu anaanza kutafuta ziko wapi? Mungu atusaidie sana. Iko hivi. Hey, vijana. Kama elimu yako haijakusaidia kutafuta namna ya kuibadili hiyo elimu izae kitu kujaenda shule Unajipie nzuri unacheti kizuri na kupa taarifa leo ikuume ili uamke usingizini hakuna mtu aliyechemsha cheti akapata supu Ayupo Hata hivyo nikiongea hivi kuna watu wananitazama mmoja alikomment siku moja kati nafundisha hivi aka comment chini kwenye YouTube asema anaongea hivyo kwa sababu yeye hajasoma Nikamwambia tatizo ni hili huwa hatutangazi elimu Sina haja ya kukutangazia sana. Lakini kama ni kusoma nipo kwenye listi ya wasomi. Kwa hiyo usije ukafikiri naongea hivi kukatisha tamaa mtu asisome hakuna. Nataka tu kuhamisha vijana wasifikiri degree ndio maisha. Wajue kuna maisha baada ya degree. Haleluya. Haleluya. Eh. Nenda kachangamke. Pesa nyingine mimi sielewi. Nashukuru kwa ya zetu zimepona siku hizi. Ila zama hizo walikuwa na muda wa mazoezi mwingi kuliko kutafuta hela. Alafu saa kwaya inaitwa kwenda kwenye effort kuna wale masuperstar ambao wanagoma kwenda. Alafu wanaulizwa kwa nini uende nasema sina hela ya chumba. Kwa hiyo kanisa linilipi. Huku mwenge hawa Tunatafuta watu ambao kumtumikia Mungu wanamtumikia na kiuchumi wako vizuri. Yeye inafikia hatua watu wanapiga mahesabu hapa jamani eh tunatafuta gari la kupeleka kwa yetu sijui Dodoma. Anaibuka tu mtu mmoja anasema mimi nitakava safari yote ya Dodoma. Sio ile habari mchungaji anatumia mafungu mpaka vitisho. Na mimi hiyo dini ya kusoma mafungu ya kutishia watu ili watoe nilishaiacha. Hawaendi mbinguni kwa safari hiyo. Na mafungu yapo kabisa ya kutishia watu. Mali zenu zitaliwa na nondo. Tunasema <laughs> isee, ngoja nikatoe kwa kweli. Kama zitaliwa. <laughs> hekima, haleluya. Tafuta hekima. Tafuta ufahamu. Na ufahamu na hekima itakusaidia kuona vitu katika mfumo tofauti kabisa. Wakati wenzako wakiona tatizo, we unaona fursa. Haleluya. Endelea kidogo ndugu yangu pale. Kuna maneno yako chini hapo kidogo. Endelea kidogo. Alafu tutai tutai tutaangalia haya mengine aliyosalia tuingie kwenye huduma zetu vizuri. Soma. Mstari wa 15 anasema yeye anathamani kuliko marijani. Huyo hekima anathamani kuliko marijani ndio? Wala vyote uvitamani hivyo havingani naye. Kuna mtu mwenye Biblia ya Kiingereza hapa ya mkoloni hakuna haya endelee uh-huh. ipo 16 ah asante utampatia huyu bwana sifungu hilo hilo soma kwa Kiingereza anasema mm-hmm. she is more precious she than is. ruby hey, 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 hey. Kiswahili kimesema ana nini eh ana thamani Kiingereza amesema she
Jamani turudi kwenye grama sasa na pronoun na noun. <laughs> Ukishasikia neno she ni feminine. Neno hekima ni la kike. Kwa nini? Kwa sababu linazaa. Tuko sawa sawa? Ndio maana nasema she is. Kwa hiyo ukiwa na hekima kuna matunda yatatokea. Yataonekana tu. Sasa ndio naweza tuone kwa Kiswahili sasa. Rudia tena fungu hilo 15 eh. Ye ana thamani kuliko marijani. Ana thamani kuliko marijani? Wala vyote uvitamani hivyo. Ndio. Havilingani naye. Endelea. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Stop. Mkono wake wa kuume anakuongezea maisha. Tulia tulia hapo hapo eh. Funga Biblia yako nitazama. Ukikosa hekima unakufa kabla ya wakati. Namba moja. Kuna vitu vya kunyamaza wewe utaongea. <laughs> Utaondoka. Kuna vitu vya kuongea wewe utafanya nini? Utanyamaza. Hekima inakufundisha ule nini usile Kumbuka niwakwambia hekima ni ufahamu. Ni ufahamu wa ndani kabisa. Mara kadhaa nikisimama siwezi kumaliza mimbari yangu hapa kuongea bila kuambia watu kuhusu afya ya mwili wako ni hekima. Haleluya. Ukitafuta ufahamu sio kila chakula kitakuja kwenye meza yako unakula. Kuna kingine ukitazama hiki unasema hiki sili. Na kwa taarifa yako chakula kizuri hakipimwi kwa macho au kwa mdomo kinapimwa kwa faida. Haleluya. Wewe unatazama tu unasema aya siwezi kuvuka. Mimi nilikuwa na katika vyakula ambavyo navipenda na sana na nilikuwa siwezi kukivuka ila nikaingia kwenye zoezi la kudhibiti addiction ya chakula. Ni chakula kinachoitwa ugali wa dona. Nikute ka ugali kadona na omena. Hutaelewa omena mpaka uende kule Kisumu na huku na nendo utaelewa vizuri. Ni, ni kute na na kajuisi kaembe sivuki. Ila siku nilipojua madhara ya kula wanga bila kufanya kazi za nguvu nikasema naanza kudhibiti Ninaona kabisa ka ugali hivi na kuna ka kitu unakasikia. Yaani katika vitu ambavyo vina uraibu ni wanga na sukari. Hata wewe unanitazama hapa unatambua. Kuna saa ukimaliza kula unatamani ka Pepsi kabariti. <laughs> yaani unasema hapa ndio maliza nishushie. Lakini ifike saa Pepsi ya baridi unaiona hapo na unauambia mwili nimegoma sikupi. Kale kadubwasha kanashika hapa kabisa kabisa. Biwanda vyote vya vyakula unavyojua vio vya vinywaji yani wana wana saikolojia maalum ambao wanawatrain nini cha kufanya. Ndio sababu uwezi kukuta Coca au Pepsi inatangaziwa biashara yake bila kusikia kale ka sauti ka maji. Kanashuka ili uanze kuwaza kiu. Alafu hawakuambii inasaidia nini? Ila nakwambia tu tiki yako. Anasema mkono wako huu inakupatia wingi wa maisha. Haleluya. Nikupe tu kidogo hii, mwingine utaongezewa na Roho Mtakatifu mbele ya safari. Wingi wa maisha unatokana na nini? Mtu yeyote anayenisikiliza hapa. Kila mtu naye muona kwenye maisha yako. Haijalishi yukoje. Mpe heshima, mtendee sawa, hujui atakaye kuokoa kesho ni nani. Acha habari ya kutazama mtu kwa chini mnaye anasema Hili nimelisema na kulirudia watu wa Dar es Salaam nyie mnakumbuka mimi niliwahi kuokolewa na teja teja mlaunga kabisa Lakini kwa sababu tu siku moja alikuja ofisini pale Manzese wakati nachunga Manzese akazuiliwa na walinzi lakini akamwambia walinzi mchungaji ni rafiki yangu akamwambia haiwezekani ukawa hivi We una rafiki na mchungaji We muizi kabisa wakati wote tumeibiwa viti kanisani nilivyo nakamwambia muacheni aje ni rafiki yangu yule jamaa akaja 
alivyokuja kanisimulia maisha yake anasema natumia dawa kulevya lakini napambana na hii hali siwezi kuiacha nifanyeje tukaanza ushauri na saa akamleta mama yake ofisini kwangu mama amekaa analia na nitazama anasema kila mtu amtaki maana ni mwizi simu yako ikikaa tu ibaya ameondoka nayo yule bwana Mungu akamtendea muujiza akaacha madawa kulevya lakini baadaye akayarudia tena mimi nikamsahau simkumbuki tena nikaibiwa kwenye gari yangu hapo kairuki hapo hospitali watu wakabomoa wakaiba kila kitu naangaika nikamkumbuka yule jamaa naambiwa ameshaarudia tabia yake tukakutana akanambia pasta wamekuibia akanambia yeye wameniibia lakini wakati wanazunguka mimi sielewi kwamba inakuwaje wale jamaa huwa hawaangukagi ovyo wanazunguka lakini wako hapo hapo akanambia kesho tukutane mlimani city ila tu usiite polisi tukakutana hapo jamaa akanambia umeona kifurushi kile pale chini akanambia ndio vitu vyako chukua <laughs> nakumbuka zile zama kulikuwa na hiyo shida kubwa sana nikachukua mali yangu alafu akanambia nimeshawaambia wakari yako na wa hapa nimewaambia hii gari ni ya kwetu hii <laughs> Mkiingia mahubiri TV mtaona hiki kitu tumekiunganisha pale katika moja ya shuhuda Dodoma pale kanisa la Kizota kwa yetu ilikuwa inaimba kwa ikaanza kupiga machi akaja bwana mmoja mlevi chakari kabisa naye akajiunga na kwae anapiga machi piga machi saa ya ubatizo ikafika naye anataka kubatizwa hebu niambie na yuko anasema muwezi kubatiza watu na mimi hapa nataka nibatizwe na mimi nipo wazee wakakaa wakatafakari lile baraza la kizota siku ya roho wa Mungu aliwashukia akasema abatizwe Unajua tungekuepo sisi wale wana nini? Wazima tusubiri mpaka pombe ifanye nini? Hata mimi sikuwaelewa. Kweli sikuwaelewa kabisa hata mimi. Nikauliza mmembatiza sema pasta na pombe zake. Mimi nashukuru Mungu sikuwepo. Maana huenda hata mimi ningemwambia arudi wapi? Ah, wakambatiza na pombe zake. Sikuiwa na nisimulia. Nikauliza huyo mtu yupo katikati yetu? Wakasema yupo. Wewe saa ya ushuhuda tu muite. Ndume imekaa imevaa suti. Pombe ameacha. Inataka hekima. Lakini namba mbili, kila unayemuona ni mteja wa ufalme. Haleluya. Tafuta hekima. Unapoingia kwenye kwenye YouTube na bando lako, unaangalia nini? Kile unachoangalia kinakusaidia kitu gani? Unapoingia kwenye Instagram, kuna watu na wafollow Instagram. Wale watu wanakujenga nini? Unafollow mtu anakujenga nini huyo mtu? Wewe unafollow tu anakujenga nini? Aya unapenda udaku, baada ya hapo unapata shinga. Kitu gani ambacho unafuatilia kwenye maisha? Kitabu gani ambacho unasoma? Unasoma Novo, Novo, Novo. I, umetoka Dodoma mpaka Dar es Salaam unasoma Novo. Novo yenyewe inasimulia tu mapenzi, wakaenda wakajificha. Alafu baada ya hapo ni nini? Kuna vitabu kijana unatakiwa uvisome. Ukiwa na miaka kuanzia 20 kwenda juu kuna vitabu lazima uvisome. Usikose kitabu kinaitwa Money Psychology. Usikose kitabu hiki kwenye maisha yako. Chukua kile kitabu soma. Kinakujenga, kinakuondoa ujinga. Kinakuongezea hekima. Haleluya. Ni kitu gani ambacho unakiingiza una hapa? Kama kuna vitu ambavyo mimi vinemijengea wivu katika maisha yangu, nina wivu na ubongo wangu kuliko vitu vingine vyote. Siwezi kubali kuingiza uchafu. Ndio imenisababisha mpaka chakula nikitazama chakula Naanza kujiuliza kina faida hapa au kina hasara? Ukiniambia kwa nini unyu pombe sio ili niende mbinguni usichanganye mafaili. Mbinguni naenda kwa damu ya Yesu. Yaani alishanivia naenda. Pombe sinyi kwa sababu inaathiri hapa. Na hii kitu inatakiwa kwa ajili ya kazi ya baba. Haleluya. Haleluya. 
Mmoja sema mchungaji nakusikia unapiga vita sana sukari. Hiyo nayo ni amri angapi? Ngambia haipo. Utakuta. Ila kama hunielewi, songa mbele na sukari zako kula. Utanielewa siku akikuambia imezidi kwenye damu. Na utai reverse. Naongea hivi kuokoa ambao hawajafika huko. Wale ambao wamefika bado liko tumaini. Na tumaini kubwa kuliko yote ni Yesu Kristo. Lakini tumaini la pili jifunze kuwa na tabia ya kufunga mara kwa mara. Mungu atusaidie sana. Fungua kitabu cha Samueli. Samueli Fungua kitabu cha Samueli wa pili sura ya 20. Oh, samahani kabla ya Samueli fungua Yakobo 3:13. 3:13 Yakobo Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima Shh, stop up Katika upole wa Andika utafungua ukifika nyumbani Wewe andika tu alafu tusome mbele Upole kumbe kuna upole wa hekima alafu kuna upole wa kipumbavu. Yaani ameingia jambazi. Au ameingia mtu mbaya nyumbani kwako. Anaenda kwenye chumba cha watoto. Na unamuona. Unasema tuliambiwa tuwe wapole. Bwana <laughs> mbona huchukui hatua? Tuliambiwa tuwe namna gani? wa pole a a a a, a, a. usichanganye mafaili ni upole wa hekima hata Yesu ana sura zifuatazo ana sura ya tai yani uwezo wa kuruka juu na kuona haleluya ana sura ya kondo yani kafara na upole kujitoa mhanga ana sura ya simba yani kulinda na kupambania Yesu anapokupigania sio kondoo ni simba. Yesu anapokuokoa ni kondoo. Haleluya. Yesu anapokutazama ye ni tai. Yuko juu anaangalia kila kitu. Yuko hapo. Lakini anapokuwakilisha ye ni mwanadamu. Zote anazo. Kwa tofautisha hata unapolea watoto wako, tofautisha saa ya kuwa kondoo, kuwa kondoo kwa ajili ya kumuokoa mtoto wako. Anapokuja pale ana matatizo, mkumbatie. Lakini anapokuja adui badilika kuwa simba. Haleluya. Mtoto anapokuwa mbali mtazame kama tai anavyoangalia kwa umbali. Upole wa hekima. Kuna saa ni ya makemeo na kuna saa ni ya sauti ya chini. Kuna saa ya kusema hapana, kuna saa ya kusema ninatafakari. Upole. Lakini hekima yako itaonekana katika matendo yako andika hii andika hii haraka haraka wagalatia sita, fungu la nne. lakini mtu aipime kazi yake mwenyewe ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu wala si kwa mwenzake mbaya sana hii narudia hii unisamehe kama nitakukwaza ogopa sana mtu ambaye anakuambia mimi ni bora kuliko mtu mwingine Mtu mwenye hekima kama kuna sehemu anajisikia kujisifia, anajisifia wapi? Sio hapa. Na mimi na tabu yangu moja, nikiona mtu ana anajikweza sana, huwa namwangalia kwa macho ya ziada. Maana kuna wale wataalamu wanakwambia hii kazi dakika sifuri. Hata makanisani wazee wa kanisa mnajua. Mna habari kwamba kuna watu wako humu kanisani. Wanafanya kazi hamtaka muajue. Kabisa. Wametulia kabisa. Kwa nini inakuwa hivi? Ni kwa sababu kitendo cha kuwa na hekima kinakufanya wewe ujue kuna mwenye akili kuliko wewe. Naongea na watu wana binadamu. Ukijiona una akili kuliko yani jipime mwenyewe sasa hivi. Jipime sasa hivi. Ukijiona una akili kuliko watu wengine ni dalili kwamba we ni mpumbavu. Ila ukaona fulani ukasema mm, yule amenizidi. Hiyo ni dalili kwamba una nini? 
na ukiwa mbele ya mtu anayejua kuliko wewe usiongee sana funga mdomo maana ukiongea sana unarudia tu nao yajua ila ukinyamaza unapata vitu vipya haleluya E, tulikutana na chuma kimoja ambacho ninakikubali ubongo uko smart tuko na jamaa yangu moja tunalisikiliza ile jamaa lina linamwaga madini sasa mwenzangu kazi ni kuongea mbongo wa Tanzania hapo ile jamaa mwingine ni mzungu huyu mwenzangu anaongea nikamsogelea nikamlinya Yesu lipo mimi akasogea kwenda mbali na mimi Yeah.